tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa bagong umaga na naman na inyong binigay sa bawat isa. Salamat po sa inyong pag-iingat sa aming pagtulog at salamat sa masarap na kapahingahan na aming naranasan. Dalayan ko po na ako po ay inyong gabayan sa pagbibigay ng mensahe na mula sa inyong salita. Maraming salamat po aming Diyos. Ito po ay aking nanihiling. In Jesus name, Amen and Amen. Magandang umaga mga kapatid. Um, ako po si Kuya Jess. At ngayong araw na ito, ako po ang inyong tagapagsalita. Ang paghahatid ng mensahe. Ang pecha po ngayon ay April 26, 2020 at ang ating pagbubulayan sa umagang ito ay mula sa Proverbs chapter 19, verse 21. Basahin ko lamang po. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ito po ay galing sa NIV. At sa MBB naman po, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, Ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananai. Lalagyan po natin iyon ng titulo na It's more than positive thinking, it is God's will. Tayo po ay nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ hanggang ngayon at sa balibalita nga ito ay extended hanggang May 15, 2020. Para po sa ating introduction, Sino na po sa atin dito ang nakabili ng isang gamit sa bahay? Gaya ng mobile phone, washing machine, TV, refrigerator, rice cooker, etc. Ano po ang madalas na makita natin na kasama ng mga nabanggit nating mga electronic devices? Manuals. Tama po ba? O kaya user guide. Kagaya po nito. Ito po ay isang user guide mula sa isang cellphone na Asus. Ito po ay isang manipis o minsan madami din na pahinga na translated sa salitang Ingles, Mandarin o Pilipino. Ano po ba ang gamit ng manuals? Bakit kasama siya sa tuwing bibili tayo ng gamit? Ano ang kaugnayan ng manuals sa binibili natin? Importante po ba iyon? We will leave that question unanswered. Tandaan po natin ang dalawang araw. Sa buhay natin na pinakamahalaga ay ang araw na pinanganak ka at ang isa ay madiscover mo what your purpose is. The two greatest days of our life, the day we were born and the day we found out what our purpose is. Di ba yung araw ng kapanganakan natin ay ating sinaselebrate kada taon? Ito ay isang pinagpapasalamat natin sa Diyos na tayo ay sinilang at pinanganak sa mundong ibabaw. Sa mga may hilig sa sports, ang petsa ng ating kapanganakan ay ang ating jersey number. Tama po ba? Alam natin ang araw kung kailan tayo pinanganak, pero yung isa, alam ba natin? Alam na ba natin kung bakit tayo nilikha ng Diyos at ano ang ating purpose dito sa mundo? Tayo ay nilikha ng Diyos ng may purpose sa buhay. Our greatest discovery in life is to discover our purpose and our greatest achievement in ful- is fulfilling it. Everything in life begins and ends with a purpose. Lahat na nandito sa planet Earth was born with a purpose and born for a purpose. Without purpose, it is a trial and error game. ba diba sa subject natin sa mathematics, narinig na natin ito? Use the trial and error method in solving that mathematical problems. From the term itself, trial or try. Sa Tagalog, subok or subukan. It means walang kasiguruduhan dahil trial lang. The output is error. Mali yung output. Kaya subok ka uli. Ganun ang buhay ng tao kapag walang purpose ang kanyang buhay. Therefore, it is essential that we understand and discover our life purpose. Ang buhay ay nabibigyan ng kahulugan sa mga tanong natin. Ang mga tanong natin reveal what we are thinking or the direction we are going. 
mga tanong gaya ng sino ako? Saan ako nang galing? Bakit ako nandito? Ano ang magagawa ko? Saan ako patungo? Isa-isahin natin. Yung tanong na sino ako, or sa English na who am I, isang tanong na ito ay si question for identity. May mga taong nabubuhay on identity crisis. Hindi nila alam ang tunay nilang identidad. So we need to find out who we really are. Saan ako nang galing? Where am I from? Isang tanong na ito, si question of heritage. Kung hindi natin alam kung saan tayo nang galing, hindi natin malalaman kung saan tayo patungo. Bakit ako nandito? Why am I here? Itong tanong na ito ay question of purpose. Ano ang magagawa ko? What can I do? Isang tanong na ito ay question of potential. Unless we discover our abilities and potential, we will never maximize it. Our God, nag-deposit siya ng abilities in each of us. Dapat natin ilabas at gamitin iyon. Saan ako pupunta? Where am I going? Itong tanong na ito ay question of destiny. Dapat alam natin kung saan tayo pupunta. And of course, most of us Christians, alam natin kung saan tayo patungo. These questions are very important. So, is the answer importante rin? Ang makakasagot lang ng mga tanong na iyan, ay ang Bible, ang salita ng Diyos. Hindi si Eli Soriano. Sa maniwala kayo at hindi, ang mga tanong na lumalabas sa atin determine the kind of life we lead. Because our purpose is not about us. It is about God wants us to do through us. So what is your purpose? And what's the purpose? Why is this happening? That's the something that only our God can reveal to you. Tapos na po tayo sa ating introduction at balikan lamang po natin ang ating binasang scripture kanina. Ito ay sa Proverbs chapter 19 verse 21. Ulitin ko lamang po mga kapatid. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Para po sa ating outline, isang puntos lang po tayo, no? isa lang po siya, pero tandaan lang po natin ang tatlong P. Although one, one point lamang siya, point number one lang siya, pero meron siyang tatlong P. Ito po ay, purpose precedes plans. So meron siyang tatlong P, no? purpose precedes plans. Ang ibig pong sabihin nun ay mas nauuna ang purpose kaysa sa plano. It is come before. Okay? Let us define what the word purpose is. According po kay Webster Dictionary, purpose is the reason for which something is done or created. Other words, synonyms to purpose are goal, aim, objective, intent, etc. Sa salitang Pilipino, ang ibig sabihin ng purpose ay layunin. Purpose is the reason why a human or a thing exists. God is a God of purpose. Lahat ng nilikha ng Diyos, nilikha niya ng may purpose. Purpose therefore, is the, purpose therefore is the original intent in the mind of the Creator to create a particular thing. Kapag sinabi nating intent, nangangahulog ang balak niya or even layunin niya. Ang pagnanais ng Diyos ay matuklasan natin ang kanyang layunin sa ating buhay. God has a manual for our life. Meron tayong manual. Para rin tayong electronic gadgets na may manual. Kung maalala natin ang illustration ko kanina, yung manual ay yung user guide ng isang cellphone. Pero sa atin, ang ating manual ay ang Biblia. Yes, ang Bible. Nabasa na ba natin ang manual ng ating buhay? Mula sa Genesis hanggang sa Revelation? Ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay higit pa sa pansariling kaligayahan. Totoo po yan. Or pansali, pansariling kasayahan. Higit pa sa pamilya, sa karir, even sa dreams at ambitions natin. Ano po ibig sabihin nito? God created us not just to fulfill our personal happiness. Magkaroon ng pamilya, may magandang karir, 
sa buhay, matupad mga pangarap sa buhay, gaya ng magkaroon ng sariling bahay, may sariling kotse, may magandang business. The search for the purpose of life has puzzled people for thousands of years. Ito ay dahil we start the wrong starting point, which is ourselves, ang ating sarili. Papaano? How? Ito po ang mga halimbawa. Lagi nating tinatanong ang ating sarili ng mga self-centered questions gaya ng Ano kaya ako after 10 years? Ano kaya gagawin ko sa buhay ko? Ano mga goals ko? Ano mga ambitions ko? Dreams for my future? Mga pansariling katanungan. But focusing on ourselves will never reveal our life's purpose. Hindi naman masamang magkaroon ng mga plans for the future. Somehow, guide iyan for us to be in the right track. But again, balik tayo sa point number one. Purpose precedes plan. They are both, they are, they are both important per se. But far more important is the purpose. Let me give you an example. Pamilyar na kayo sa mga pinapakita kong illustrations about my line of work. Yan, yung nagde-design kami ng mga small water impounding project, mga diversion dam. The two mentions were designed for a specific purpose. Sweep is, des sweep is designed to collect rainwater for future use. Kaya yung paghahanap ng site na paglalagyan nito ay napaka-critical para sa designer. Ang daming considerations gaya ng fault line kung malapit ba siya sa sa fault line ng earthquake kailangan narrow dam access kailangan makitid yung paglalagyan ng dam yung type of soil yung source ng lupa for the dam embankment let us say nagawa ang plano at nagawa ang estimates pero may nakalig nakaligtaan na isang factor that does not meet its purpose hindi na consider yung type of soil kasi hindi nakita nung nagvalidate at Nagkaroon ng topographical survey. Yung ilalim pala ng lupa ay buhanginan. Alam naman natin kung ano ang buhangin, ang sandy soil. Nagkakaroon ito ng mabilis na infiltration ng tubig kapag may binuhos tayong tubig doon sa lupa. Kung ganon, hindi consistent ang tubig na may imbak sa sweep. Bakit? Kasi nga buhangin po yung type of soil. I mean, may dumarating na tubig pag umulan, Pero nababawasan kasi sandy soil nga. What if pag summer na, madalang na ang ulan pero continuous lang yung infiltration. So again, the purpose is not met. Kahit maganda ang plano, kung hindi naman namimit yung purpose, wala din impact yung project para sa mga farmers. Again, sasabihin na naman ng mga farmers na, naku, nasayang na naman yung buwis natin sa mga project ng gobyerno na hindi mapakinabangan. Another example mga kapatid, narinig na po ba ninyo ang katagang as-built plan? Ang as-built plan ay ginagawa kapag ang original na design ng isang project ay hindi nasunod, ngunit na meet yung purpose. Ito ay mahalagang maisumite sa amin bilang requirement ng mga contractors for billing purposes. Kahit minimal yung pagbabago sa plano, ito pa rin ay inihingi namin sa kanila. Ito ang madalas na reason kung bakit may as plan sa isang project. Hindi nasunod sa paraang nagkaroon ng right of way problem. Mostly sa dadaanan ng kanal, kami nagkakaroon ng changes sa plano. Sa kabila ng mga series of meetings done prior to construction, mayroon at mayroon pa lilitaw at lalabas na issues and concerns. So that's it mga kapatid. Kaya maganda malaman natin na mas importante ang purpose kaysa sa mga plano natin at nauuna ang purpose kaysa sa plano ang turo ng mundo ay magbasa kayo ng mga books for you to find your purpose andyan yung watch movies attend seminars for you to discover your purpose in life marahil may ilan sa atin dito nasubukan na ang iba dyan remember this mga kapatid we did not create ourselves we cannot discover our life's purpose by looking within ourselves. Tumayo ka sa salamin, then talk to yourself. Ano ang purpose ko? Sabihin mo pa sa sarili mo. 
Hindi natin nilikha ang sarili natin. Kaya there is no way we can tell what we are created for. Only the Creator can tell you that. Halimbawa uli mga kapatid, I handed you an invention that you had never seen before. Hindi mo alam ang purpose, even the invention, hindi rin niya alam. Only the Creator or the Owner's Manual could reveal its purpose. In the same way, you cannot arrive at your life's purpose by starting a focus on yourself. We must begin with God, our Creator. Tayo ay nag exist dahil kalooban ng Diyos na mag exist tayo dito sa mundo. We were made by God and for God. We are not an accident mga kapatid. Hindi pagkakamali ang iyong kapanganakan. Maybe your parents may not have planned you, but God did. God was not surprised at all. In fact, God expecting you. Sabi pa long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. You are alive because God wanted to create you. Every single detail of your body, your hair, your skin, complexion, your height, your eyes, your nose, etc. God made you for a reason. He also decided when you would be born and how long you would live. He planned the days of your life, choosing the exact time of your birth and even death. God also planned where you'd be born and where you will live for His purpose. Ang ating race o lahi and nationality are no accident. God left no detail to chance. He planned it all for His purpose. Alaman, alam naman natin lahat na God never makes mistakes. He has a reason for everything He creates. Every person, every animal, every plants, and even every planets and stars were designed with a purpose. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat? Why did, he, why did He bother to go to all the trouble creating a universe for us? Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. God is love. This kind of love that is difficult to fathom. God is love. And not that God has love. He is love. Love is the essence of His character. Imagine, if there is no God, we would all be accidents. Walang tama o mali at walang pag-asa sa ating buhay. But there is a God who made us for a reason, who made us for a purpose. And for everything we've been facing right now, He has a purpose, mga kapatid. Para sa ating conclusion, okay, anong purpose ng Diyos bakit nangyayari itong nararanasan natin regarding COVID-19? What does God really intend for mankind to face these kinds of trials? What were His plans and what are His purpose? Kung maalala nyo mga kapatid, yung date na April 9, 10-11-2020 Ano po ang naalala natin doon sa petsang yun? Ito po ay Holy Week Besides from that, ito ang petsa we plan for our ABCC's leadership orientation sa Benguet Province Nagkaroon tayo ng mga series of meetings regarding this matter May nagpa-reserve na ng kwarto May nag-advance payment na sa tutuloyan natin may nag-canvas for van rental, at kung ano noon pang balak ang pwedeng gawin pagdating doon. Unfortunately, this activity was not pursued due to ECQ o Enhanced Community Quarantine. Ang daming affected sa ECQ, nagkaroon ng suspension of classes sa mga schools, walang graduation ceremonies. Sa aming agency naman, sa Department of Agriculture, work from home scenario kami. Even sa ilang private companies, nagkaroon ng mga series of checkpoints sa bawat barangays, municipalities, at provinces. Outdoor activities like playing basketball, going to market on a regular schedule, jogging, going to pool parties and beaches ay apektado po. Sa mga unbeliever, ang dating ng ECQ sa kanila ay negative. Negative in a sense na na-stop ang business nila, stop ang daily routine nila sa school activities, sa workplace, at sa mga pasyal-pasyal. But as a Christian, 
ibang perspective natin dyan sapagkat alam natin ang salita ng Diyos. At kagaya nga ng binasa natin ay dun sa scripture natin, yung Proverbs chapter 19 verse 21, kaya ito ay pinamagatang, it is more than a positive thinking. It is God's will. Di ba usually may naririnig tayong just think positive or be positive. This is wrong. This is just merely a form of being dependent on our own knowledge. But the truth is, God's will pa rin ang nangyayari sa atin. Sabi pa sa Romans 8.28, ito pamilyar po tayo dito. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ano po yung mga positive na nangyari sa atin, sa ECQ? na masasabi natin, ito ay God's will. Isa-isahin po natin. Dahil sa ECQ, ang mga mag-asawang busy sa trabaho ay madalang lang magpumustahan ay ngayon 24-7 nang nagkasama. Dahil sa ECQ, ang hinahanap ng mga anak na banding nila sa peras nila ay nakamtan nila. Dahil sa ECQ, natutong magluto ang nanay hindi pa na idelata at kakain sa fast food establishment. Dahil sa ECQ, ang hangin ay luminis dahil nabawasan ang gas emission ng mga sasakyan. Dahil sa ECQ, ang sarap magbiyahe sa daan dahil walang traffic. Dahil sa ECQ, ang mga beaches o shorelines ng bansa ay luminis at luminaw. Dahil sa ECQ, nagmura. Nagmura ang price ng fuel. Dahil sa ECQ, bumaba ang crime rate ng bansa. Dahil sa ECQ, ang mga hindi natin kilala ay kasama sa ating mga prayers, especially frontliners. Dahil sa ECQ, ang mga madalang maligo ay twice na kong maligo dahil naging health conscious sila. Dahil sa ECQ, ang mga hindi sanay magpray ay natutong tumawag at kumausap sa Diyos. To cut the story short, Yes, hindi na pa yung mga balak natin, pero hindi doon nagtatapos iyon. Kung self-centered question pa rin, ang iiral sa isip ng tao ay hindi niya makikita ang purpose ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga ganito. Makikita natin na in spite of what happened, napakaganda pa rin ng purpose ng Diyos. Take a look at our situation to our church. March 15, 2020 ang huling fellowship natin sa church building sa Barangay Paligi. Kumpleto ang gawain ng ABCC. I mean, may praise and worship celebration, scripture reading, message offering, fellowship, etc. Then, dated March 17, 2020, where ECQ steps in. Pero magkagayon man, gumawa tayo ng paraan sa tulong ng Diyos. Mula March 22, 2020, and until now, Ganito setup natin. Virtual Preaching the Word of God. May nawala man sa mga program mentioned earlier, gaya ng pag-aalay ng kanta sa Diyos, nagpatuloy tayo. We still continue. It doesn't stop there. Hindi natatapos doon. Hindi man tayo nagkakasama physically, but spiritually we unite in studying the Word of God. Again, naroon pa rin ang purpose ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa mga gawain. And for that, We made God smile that in spite of what we are facing right now, we still fulfill our purpose for Him. To bring back all the glory, honor, praise, and thanksgiving for Him. Nagpapatuloy pa rin ang ating preaching. Preaching the Word of God to everyone. Sa ating GC o group chat, naroon pa rin ang fellowship at ang pagiging prayer warrior natin. Bago po tayo mag-close sa panalangin, nais ko lang pong sambitin ito. Basahin po natin ang manual ng ating buhay. Ang Biblia. Ang Biblia po. Ito po ay higit na makakatulong sa atin sa mga nangyayari sa ating buhay na nangangailangan ng kasagutan at ang salita ng Diyos lamang ang makakasagot. Sabi sa Joshua 1.8, alam po natin ito na Do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Maraming salamat po sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, 
kami nagpupuri sa inyo sa paglikha ninyo sa bawat isa na may purpose sa buhay at nagpapasalamat kami na may magandang layunin kayo sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Dahil sa inyong salita, kami matatag, galak at payapa ang kalooban. Salamat po sa mga pagpapala at pagsubok na aming nararanasan sa araw-araw. Hindi sana kami makalimot sa inyo. Tulungan niyo po kami at salamat sa presensya ng inyong banal na espiritu. Aming Diyos, kami magpapatuloy sa mga gawain na aming nasimulan na. Ito po ang aming dalangin sa inyo. In Jesus' name, Amen and Amen.